আসসালামু আলাইকুম ও রহমাতুল্লাহ ডিয়ার লার্নার্স ক্লাস সিক্স এর ইংলিশের লেসন ইলেভেন পয়েন্ট ফোর পেজ নাম্বার এইটটি ফাইভ আমরা এখানে দেখব বলেছে হেয়ার এখানে আর হয় সাম ওয়ার্ডস এখানে কিছু ওয়ার্ড আছে কিছু শব্দ দেওয়া আছে ফ্রম দ্য অ্যাব কনভারসেশন মানে এর আগের যে কনভারসেশন আমরা ডালিয়া মানে ডালিয়া এবং ক্যানাডিয়ান একটা বয় তার মধ্যে যে সংলাপটা পড়েছি লিউনার্ড এই ডালিয়া আর লিউনার্ডের যে কনভারসেশন সংলাপ ডায়লগ এটার থেকে কিছু ওয়ার্ড এখানে দেওয়া আছে দ্য মিনিং অব দিস ওয়ার্ডস এইসব ওয়ার্ডের শব্দের মিনিং বা অর্থ অর ফ্রেজেস মানে এখানে ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস মানে কিছু ওয়ার্ড আছে আর কিছু ফ্রেজ আছে ওয়ার্ড তো আমরা জানি একটা ওয়ার্ড একটা শব্দ আর ফ্রেজ মানে কয়েকটা শব্দ মিলে যখন একটা অর্থ দেয় সেটা হলো ফ্রেজ যেমন ইন ফ্রন্ট অফ তিনটা মিলে এর অর্থ হলো সামনে তাহলে এরকম কয়েকটা ওয়ার্ড মিলে যখন একটা অর্থ দিবে তখন সেটাকে আমরা ফ্রেজ বলব তাহলে এরকম কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে আর কিছু ফ্রেজেস দেওয়া আছে আর গিভেন বিলো নিচে দেওয়া আছে উইথ অল্টারনেটিভস অল্টারনেটিভ সহ মানে সঠিক উত্তর তো আছে এবং তার ব্যতিক্রম কিছু দেওয়া আছে অল্টারনেটিভ ব্যতিক্রম চুজ তোমরা চয়েস করো পছন্দ করো বেছে নাও দা বেস্ট অ্যান্সার সবচেয়ে উত্তম যে অ্যান্সার বা উত্তর উত্তম উত্তরটি বেছে নাও এবং দা ফোর মানে যে চারটা অ্যান্সার দেওয়া আছে অপশন দেওয়া আছে তার মধ্যে কোন অপশনটা সবচেয়ে বেস্ট হবে মানে সর্ব উত্তম হবে অতি উত্তম হবে সেটা তোমরা সেটাতে কি করবে বেছে নাও তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা বেছে নিয়ে কি গোল দাগ দিবে নাকি আন্ডারলাইন করবে সেটা কিছু এখানে সরাসরি বলেনি আমরা এখানে টিক চিহ্ন দেব তাহলে আমরা এ নাম্বারে বলেছে যে আই ফাইন্ড ইট ইন্টারেস্টিং আমি খুঁজি আই ফাইন্ড আমি খুঁজে পাই ইট এটাকে ইন্টারেস্টিং মানে মজার তার মানে আমি এর মধ্যে মজা খুঁজে পাই দা ওয়ে ইউ অ্যাড্রেস যেভাবে তোমরা অ্যাড্রেস করো সম্বোধন করো দা পিপল মানুষদেরকে ইউ মিট মানে যেসব মানুষদের সাথে তোমরা অ্যাড্রেস করো এটার মধ্যে আমরা আমি কি করি ইন্টারেস্টিং একটা মজার একটা বিষয় খুঁজে পাই হেয়ার দা আন্ডারলাইন ওয়ার্ড মিনস এখানে এই যে আন্ডারলাইন ওয়ার্ড যেটা ফাইন্ড ইট ইন্টারেস্টিং এটার আমরা মিনিং খুঁজব আন্ডারলাইন ওয়ার্ড এর নিচে দেখো আন্ডারলাইন করা আছে নিচে দাগ দেওয়া আছে আন্ডার মানে নিচে লাইন মানে এরকম একটা রেখা তার মানে যে লেখার নিচে যে লেখার নিচে রেখা থাকে এটাকে আন্ডারলাইন বলা হয় যাই হোক এই যে নিচে দাগ দেওয়া অংশ এটার অর্থ যদি আমরা খেয়াল করি এখানে দেখো ইন্টারেস্টিং মানে তো ভ্যালুয়েবল এটা তো হওয়ার কথা নয় ফ্যামিলিয়ার পরিচিত ডিফারেন্ট মনে করো যে ডিফারেন্ট মানে পার্থক্য রেয়ার মানে বিরল যেটা পাওয়াই যায় না তাহলে এই চারটার মধ্যে আমাদের বেস্ট উত্তর হতে পারে ফ্যামিলিয়ার পরিচিত আচ্ছা তাহলে আমরা এরপরে চলে যাই নাম্বার বিতে বি নাম্বারে বলেছে উই সে হ্যালো আমরা হ্যালো বলি টু এল্ডার্স অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জার্স এল্ডারের ক্ষেত্রে বয়স্কদের ক্ষেত্রে বড়দের ক্ষেত্রে সিনিয়রদের ক্ষেত্রে আমরা হ্যালো বলি অ্যান্ড স্ট্রেঞ্জার এবং আগন্তুক বা নিউ কামার এদের ক্ষেত্রে বা অপরিচিত লোক এদের ক্ষেত্রেও আমরা হ্যালো বলি হেয়ার আন্ডারলাইন ওয়ার্ড মিনস এখানে আন্ডারলাইন অংশটার অর্থ হল স্ট্রেঞ্জার মানে এল্ডারলি পার্সন এল্ডারলি পার্সন নয় এটা কিন্তু এল্ডারলি পার্সন মানে বয়স্ক লোক বা বড় লোক সিনিয়র পার্সন ইয়ংগার্স মানে ছোট সিনিয়র্স মানে বড় আননন পার্সন অচেনা মানুষ তাহলে স্ট্রেঞ্জার মানেও অচেনা মানুষ আননন পার্সন মানেও অচেনা মানুষ সুতরাং আমাদের প্রথম তিনটা বাদ দিয়ে আমরা একদম চার নাম্বারে এটাতে আমরা টিক চিহ্ন দেব এরপরে নাম্বার সি উই হ্যাভ আমাদের আছে কালচারাল ডিফারেন্সেস সংস্কৃতিগত পার্থক্য রয়েছে আরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবী জুড়ে পৃথিবী ব্যাপী হেয়ার আন্ডারলাইন ওয়ার্ড মিনস দেখো এখানে কোনো আন্ডারলাইন ওয়ার্ড দেওয়া নাই তাহলে আমরা তোমাদের বইয়ে দেওয়া থাকলেও থাকতে পারে এখানে আমরা পাচ্ছি না তাহলে এখানে আমরা একটা আন্ডারলাইন ওয়ার্ড দিয়ে দিই 
এইটাতেই কেন দিলাম কারণ এটার অর্থই নিচে দেওয়া আছে কালচারাল ডিফারেন্সেস তাহলে এটার অর্থ দেখো কার সাথে মিলে এক্সচেঞ্জ মানে কি করা বিনিময় করা চেঞ্জ করা একজনের সাথে আরেকজনের পরিবর্তন করা বিনিময় করা এক্সচেঞ্জ চয়েস মানে আমরা জানি পছন্দ করা ভ্যারাইটিস ভ্যারাইটি মানে বিভিন্নতা তাহলে আমরা এই ভ্যারাইটির সাথে কালচারাল ডিফারেন্সেস খুঁজে পাই আর প্র্যাকটিস মানে তো চর্চা করা অনুশীলন করা প্র্যাকটিস করা এটাও বাদ তাহলে আমরা প্রথম দুটা বাদ দিয়ে আমরা তিন নম্বরে ভ্যারাইটিস এটার সাথে আমরা কিন্তু মিল খুঁজে পাচ্ছি এই কালচারাল ডিফারেন্সেস কালচারাল ডিফারেন্স সংস্কৃতিগত পার্থক্য আর ভ্যারাইটিও মানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য আচ্ছা তোমরা কিন্তু বিভিন্ন বাজারে গিয়ে খেয়াল করবে যে ভ্যারাইটি স্টোর ভ্যারাইটি স্টোর এরকম লেখা থাকে তাহলে এই ভ্যারাইটি মানে মনে করো যে একটা অর্থ হলো বিভিন্ন রকম আর আরেকটা হলো পার্থক্য তাহলে একটা অর্থ হলো ভ্যারাইটির একটা অর্থ হলো পার্থক্য আর কালচারাল ডিফারেন্স মানেও ডিফারেন্স মানেও পার্থক্য তাহলে আমরা এই এখান থেকে নাম্বার এটা নাইন ইলেভেন এটা নাইন টেন ইলেভেন এই ইলেভেন নাম্বারে আমরা টিক দেব এরপরে আমরা ডি নাম্বার দেখি উই ইউজুয়ালি সে আমরা সাধারণত বলি নো ডিরেক্টলি আমরা সাধারণত নো সরাসরি বলি হিয়ার আন্ডারলাইন ওয়ার্ড মিনস এখানেও আন্ডারলাইন ওয়ার্ড দেওয়াই নাই এখানে বাদ পড়ে গেছে মানে প্রিন্টে এটা মনে করো যে টাইপিং এ মিস্টেক হয়েছে আমরা ডিরেক্টলি এখানে মনে করো যে আন্ডারলাইন আছে তাহলে ডিরেক্টলি মানে সরাসরি পার্সোনালি মানে ব্যক্তিগতভাবে তাহলে মিলল না অর্থ সিম্পলি মানে সহজ সরলভাবে এটাও মিলল না স্ট্রেটলি স্ট্রেট মানে কিন্তু সরাসরি সোজা সুজি স্ট্রেট লাইন মানে সরল রেখা তার মানে সোজা তার মানে ডাইরেক্ট তার মানে আমরা এই পনেরো নাম্বার এটার সাথে আমরা কিন্তু ডিরেক্টলি মিনিং খুঁজে পাচ্ছি আমরা এখানে ঠিক চেপে দেব আর লেটলি মানে বিলম্ব করে এটার সাথে তো ডিরেক্টলির অর্থ মিলে না নাম্বার ই I used to think, আমি ভাবতাম দ্যাট যে এভরিওয়ান গ্রিটস প্রত্যেকেই গ্রিট করে অভিবাদন করে দ্য ওয়ে উই ডু আমরা যেভাবে মানে অভিবাদন করি গ্রিটিং করি আমার ধারণা ছিল সবাই এইভাবেই গ্রিটিং করে অভিবাদন করে হেয়ার আন্ডারলাইন ওয়ার্ড মিনস এখানে এই আন্ডারলাইন ওয়ার্ড এখানে অবশ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড নয় এটা হলো একটা ফ্রেজ আন্ডারলাইন ফ্রেজ মিনস হলে ভালো হতো যেহেতু এটা কিন্তু একটা ওয়ার্ড নয় এটা হলো একটা ফ্রেজ আর অবশ্য প্রশ্নে বলেই দিয়েছি যে আন্ডারলাইন ওয়ার্ড হতে পারে ফ্রেজও হতে পারে যাই হোক এই অংশটার অর্থ হল ইউজ টু আমরা কখন ব্যবহার করি অতীতকালে কোনো অভ্যাস এটা বোঝানোর জন্য আমরা ইউজ টু ব্যবহার করি মনে করো যদি আমরা এই রকম কথা বলি যে আই ইউজ টু সুইম ইন দ্য রিভার তাহলে আমি নদীতে সাঁতার কাট মানে কাটতাম অতীতকালের অভ্যাস দ্য ম্যান ইউজ টু প্লে ফুটবল লোকটি আগে কি করত ফুটবল খেলত এখন খেলে না সেটাই বোঝাচ্ছে তাহলে অতীতকালের অভ্যাস বোঝাতে ইউজ টু ব্যবহার করা হয় এটা মনে রেখে আমরা অপশনগুলো খুঁজে বের করি নেভার ইন দ্য পাস্ট কখনোই যেটা নয় তাহলে এটা তো অবশ্যই বাদ যাবে সামটাইমস ইন ফিউচার ফিউচারে তো এটা হবেই না ফিউচার থাকার কারণে এটা বাদ অলওয়েজ ইন দ্য পাস্ট অতীতকালে সবসময় তার মানে কি এটার সাথে কিন্তু আমরা মিল খুঁজে পাচ্ছি এই নাম্বার থ্রি এটার সাথে তাহলে এই নাম্বার থ্রি অপশনের সাথে আমরা ইউজ টু মিল খুঁজে পাচ্ছি আমরা এখানে ঠিক চেন্ন দেব আর এইখানে অলওয়েজ ইন ফিউচার ভবিষ্যতে সব সময় এটাও আমরা বাদ দেব কারণ এটা ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না এই জন্য দুই আর চার তো এমনিই বাদ গেল আর ওয়ান নাম্বার বাদ গেল কি কারণে পাস্টে কখনোই নয় ডেভার এটার কারণে কখনোই নয় হওয়ার কারণে বাদ গেল আসলে ইউজ টু হলো অতীতকালে সবসময় যেটা করতাম সেটা তাহলে অলওয়েজ ইন দ্য পাস্ট এখানে আমরা টিক দিব তাহলে আমাদের এই টিক চেনগুলো শেষ হলো আমরা এই ভিডিও এখানে রাখছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাত